ഹായ് മക്കളെ ഹാവ് എ നൈസ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കുറേ നേരമായി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം ഒന്ന് ലാഗ് ആയത് കുറേ നേരം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ കുറേ നേരം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് സെറ്റായത് ഈ ഒരു മഴയത്ത് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അപ്പൊ ഹാവ് എ നൈസ് മോർണിംഗ് ടു എവറി വൺ ഫോർ ദ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് റെഡി അല്ലേ മുകളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹായ് 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 അഞ്ചര ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടേ ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ ഹായ് 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 എല്ലാവരും നല്ല ഹായ് ഇതാ മക്കളെ കാരണം ഇത്രയും സമയം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ മാനേജർ സാദിഖ് സാറിന് ഒരു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അത് സെറ്റാക്കിയത് എന്നാലും സെറ്റാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഓക്കെ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം മക്കളെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് നമുക്ക് ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കണം ഈ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡിയാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മക്കളെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അറിയാലോ ബയോളജി അറുപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ അറുപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഈ ഒരു അറുപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന ചാപ്റ്റർ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്നതല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആറ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിട്ട് നോക്കൂ മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാൻ പോവാണ് ദ ബോട്ടണി 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 സബ്ജക്റ്റിൽ നോക്കൂ മക്കള് ബോട്ടണി സബ്ജക്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ബോട്ടണി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം വൺ മാർക്ക് വൺ മാർക്കിന്റെ വൺ മാർക്കിന്റെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഞാനിവിടെ മാർക്സ് എഴുതി ഞാനിവിടെ മാർക്സ് എഴുതി ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി അതേപോലെ അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി ആൻസേർഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേർഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു റൈറ്റ് എഴുതേണ്ടത് എത്രയാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു മാർക്കിന്റെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ ആകെ എഴുതേണ്ടത് എത്രയാ നാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മുതൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മുതൽ ഏകദേശം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം വരെ രണ്ട് മുതൽ നാല് മുതൽ സോറി അഞ്ചു മുതൽ പതിനേഴ് ചോദ്യം അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ട പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ ഒൻപത് ചോദ്യം എഴുതിയാൽ മതി മക്കളെ ഒൻപത് ചോദ്യം ഓക്കെ വീണ്ടും അടുത്ത് നോക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കാണുക ഈ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നോക്കുക ഈ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും
ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഫൈക്കിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്താണ് അതിന്റെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ നോക്കാം മക്കളെ ആർ എച്ച് വിറ്റു 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 മാമൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം വിറ്റു മാമൻ ആണ് അതിൽ ഏതൊക്കെയാ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്ക് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫയലോജനി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ തെറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം യൂണിസെല്ലുലാർ യൂക്കാരിയോട്ട് പ്രോട്ടിസ്റ്റിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലുല പ്രോക്കാരിയോട്ട് ആരാ മക്കളെ യൂണിസെല്ലുല പ്രോക്കാരിയോട്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊണീറിയാണ് മക്കളെ യൂണിസെല്ലുല പ്രോക്കാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കടാ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ കെ ബാക്ടീരിയക്ക് കുറെ ടൈപ്പുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആർ കെ ബാക്ടീരിയകളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഉടനെ പറയണം നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ മെത്തനോജൻ 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 നമ്പർ ടു നമ്പർ ടു ഹാലോ ഫാൻ നമ്പർ ടു ഹാലോ ഫാൻ നമ്പർ ത്രീ തർമോ എസിഡോ ഫൈവ് നമ്പർ ത്രീ തർമോ എസിഡോ ഫൈവ് തെറ്റിക്കോ ഇല്ല 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 ടീച്ചർ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ തെറ്റിക്കൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കാം മക്കളെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് ഇതേപോലെ 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 ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ഡയഗ്രാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് എഴുതും എ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതും ഹെട്രോസിസ്റ്റ് കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതും ഹെട്രോസിസ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ അതും അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കണ്ട അതും അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ശരിയല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കണ ഏത് ഫംഗസിനെയാണ് ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ഫംഗൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഫംഗസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെയാ പറയാ നമ്മൾ ആരെയാ പറയാ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒരേ ഒരാളെ മാത്രം ഡ്യൂട്രോമൈസീറ്റ്സ് എന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ചോദിക്കും അതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പറയേണ്ട ആൻസർ എന്താ അവർക്ക് മാത്രം പാവങ്ങൾ പാവങ്ങൾ അവർക്ക് മാത്രം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് മാത്രം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല കണ്ട അകണ്ട 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 അവർക്ക് മാത്രം എന്തില്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ വീണ്ടും അടുത്ത് നോക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത് നോക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരുവാണ് കണ്ട ഈ ഒരു മുന്തിരിക്കുല തൂക്കിയിട്ടത് പോലെയും എട്ടുകാലീനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ആറുകാലി ജീവീനെയും കൂടെ തരുവാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ 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 മക്കളെ പറ ഇത് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടുമോ നിർനിമിഷരായി നിൽക്കുമോ അതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും അത് സംശയമില്ല മാഷെ അത് ഞങ്ങൾ പൊളിക്കും ഏ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ എഴുതേണ്ടത് എഡ്സ് ബാക്ടീരിയോ എഡ്സ് ബാക്ടീരിയോ എഡ്സ് ബാക്ടീരിയോ 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 ഫേജ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ആരാ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ബാക്ടീരിയ കൊന്ന് കൊന്ന് കറി വെച്ച് തിന്നുന്ന വൈറസ് ബാക്ടീരിയകളെ കൊന്ന് കൊന്ന് കറി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആക്കി തിന്നുന്ന വൈറസുകളെയാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ സോറി ഇതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അയ്യോ 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 ഇതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഇതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഈ ആറുകാലിനെ കേട്ടോ ഈ ആറുകാലിനെ കേട്ടോ ഞാൻ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ ആറുകാലിനെയാണ് ഞാൻ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു മുന്തിരിക്കുല തൂക്കി വെച്ചതുപോലെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ആണ് ടുബാക്കോ ചെടികളിൽ മൊസൈക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് ഇവനാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച വൈറസ് കണ്ട ഇവനാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച വൈറസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കയറാണ് ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗീ ഫംഗസും കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചതല്ലേ യെസ് കണ്ട ആൽഗീ ഫംഗസും കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ലൈക്കൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം അതിന്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത നാല് മാർക്കിന്റെ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യം വരുന്നത് നോക്കൂ രണ്ട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൽഗയുടെ രണ്ട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം ഒരിക്കലുമില്ല ടീച്ചർ ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറ ഒന്ന് 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 എന്താ മക്കളെ പറയാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൽഗെ യൂസ് ഡാസ് ഫുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഡാസ് ഫുഡ് കണ്ട ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കടലിൽ വളരുന്ന ആൽഗകൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ആ രണ്ടാമത്തത് അഗർ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം എവിടുന്ന് അഗർ ഫ്രം റെഡ് ആൽഗെ കടലിലെ പായലുകളിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അഗർ അഗർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം റെഡ് ആൽഗെ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് കണ്ട 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 ഐസ്ക്രീം 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 ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവന്മാരാണ് മക്കളെ അതേപോലെ തന്നെ ജെല്ലി ജെല്ലീസ് കണ്ട അപ്പൊ മറക്കണ്ട ഈ രണ്ട് പ്രാധാന്യം മാത്രല്ല നാലെണ്ണം പഠിച്ചു പോയിക്കോ മറക്കാതെ നാലെണ്ണം പഠിച്ചു പോവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആൽഗെ പായലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഹൈഡ്രോ കൊളോയിഡുകൾ ഹൈഡ്രോ കൊളോയിഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈഡ്രോ കൊളോയിഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ജലാംശം നിലനിർത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് ഹൈഡ്രോ കൊളോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോ കൊളോയിഡുകൾ ഈ ഹൈഡ്രോ കൊളോയിഡുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആൽജിനും കരാജിനും ആൽജിൻ എവിടുന്ന് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തവിട്ട നിറമുള്ള ബ്രൗൺ ആൽഗെ അതേസമയം കരാജിൻ എവിടുന്ന് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ആൽഗെ എന്നാണ് അതിൽ ഡയറി മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഡയറി മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ഈ പറയുന്ന കരാജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മറക്കാതെ മക്കളെ ആ സാധനം മറക്കാതെ പഠിക്കണം മറക്കാതെ പഠിക്കണം ഓക്കെ വീണ്ടും മക്കളെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം പറയട്ടെ ആൽഗയുടെ കേസിലാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മെൻഷൻ ദ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും പറയാം 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 ഏതൊക്കെ ഐസോ ഗമി അനൈസോ ഗമി ഊ ഗമി ഐസോ ഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐസോ ഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ പോലത്തെ ഒരേ പോലത്തെ ഗാമീറ്റുകൾ കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് ഐസോ ഗമി അതേസമയം അനൈസോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അനോയിസോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് അനൈസോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അനൈസോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാമൊരു ഗാമീറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഊഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഊഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കുന്ന മെയിലും ചലിക്കാത്ത ഫീമെയിലും തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ ഇതല്ലേ ഊഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം നോക്ക് ഒരു പെട്ടി ആയിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക ഓ ആ മാഷ് അന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ രാവിലെ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നാലോചിക്ക ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഉറപ്പിച്ചോ ഒരു ബിരിയാണി പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം പാർസൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ പറയാം ടു എ ജെ അല്ലെങ്കിൽ ടു സൈലം ടു സൈലം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് തൊണ്ടയാട് ബൈപ്പാസ് കോഴിക്കോട് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടേക്ക് ഒരു ബിരിയാണി കുഴിമന്തി വേണ്ട ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻസിമോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻസിമോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എപ്പോഴാ കഴിയുക ക്ലാസ് എന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ ആദ്യം ചോദിക്കുക എപ്പോഴാ കഴിയാന്ന അപ്പൊ ആദ്യം മക്കളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കല്ലേ പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കല്ലേ പരീക്ഷ ആദ്യം ഈ ചോദ്യം വരുന്ന ചോദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കാം മക്കളെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ആൻസിമോൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ബിരിയാണി അയക്കാം എന്നാണ് നാം നോക്കിക്കോളൂ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതാം മെയിൻ ക്ലാസ്സുകൾ ചോദിച്ചാൽ
അതിന് പുറമെ ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ആൽഗയിൽ ഒന്നുമില്ല വേറെ റെഡ് ആൽഗയിൽ ഫൈക്കോ എറത്തിനിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളല്ലോ ശരി ഇനി ഒരു അടിപൊളി ചോദ്യം നോക്കാം ഇനി ഇത് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താണത് ബ്രയോഫൈറ്റുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണ് ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ബ്രയോഫൈറ്റുകളെയാണ് ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബ്രയോഫൈറ്റുകൾക്ക് മണ്ണിലും വളരാം അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലും വളരാം വെള്ളത്തിൽ വളരാനുള്ള കാരണം എന്താ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി വെള്ളം മസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാ വെള്ളം മസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ഹെട്രോസ്പോറി കണ്ടാ ഡിഫൈൻ ഹെട്രോസ്പോറി ഹെട്രോസ്പോറി എന്നാണ് ഹെട്രോസ്പോറി എന്നാണ് ഓക്കെ ഹെറ്ററോ ഹെറ്ററോ കണ്ടാ ഹെട്രോസ്പോറി എന്നാണ് മക്കളെ വരേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് ഹെട്രോസ്പോറി എന്താണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് മക്കളെ അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിട്ട് എഴുതാ അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിട്ട് എഴുതാ ഹെട്രോസ്പോറിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമാമൊരു വ്യത്യസ്തമാമൊരു സ്പോറുകൾ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോറുകൾ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോറുകൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാമൊരു വ്യത്യസ്ത സ്പോറുകൾ ഏത് ചെറിയ മൈക്രോസ്പോറുകളും ചെറിയ മൈക്രോസ്പോറുകളും വലിയ 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 മെഗാ 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 ആ മെഗാ 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 ആ മെഗാ സ്പോറുകളും ഇത് എഴുതിയ തന്നെ സംഭവം ഹിറ്റായി ഇനി വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഹെട്രോസ്പോറിക്ക് ഈ ഹെട്രോസ്പോറിയാണ് മക്കളെ വിത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രീക്കേഴ്സ് ഓഫ് വിത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്നും കൂടി എന്റെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഇനി ഇത് ആർക്കാ കാണുക ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാലോ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഫോൺസ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺസ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആരെയാ നമ്മൾ പറയാ സലാജിൻ അല്ല നമ്മുടെ സഞ്ജീവിനി മൃതസഞ്ജീവിനി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമല്ലേ അതിന്റെ അനിയൻ സഞ്ജീവിനി സലാജിൻ അല്ല ആൻഡ് സാൽവീനിയ ആഫ്രിക്കൻ പായൽ സാൽവീനിയ സെറ്റ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പ്ലാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നാലോ നോക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കി വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കുക കണ്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കോറലോയിഡ് റൂട്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ 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 വേരുകളിൽ ഐ വേരുകളിൽ ഫംഗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തു വിളിക്കും എന്തു വിളിക്കും എന്തു വിളിക്കും നിന്നെ ഞാൻ ഉടനെ നമ്മൾ പറയും മൈക്കോ 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 റൈസ ഐ റൈസ റൈസ മൈക്കോ മൈക്കോ ആ മൈക്കോ 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 റൈസ മൈക്കോ 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 റൈസ സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ മക്കളെ ഉറാടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ നാല് മാർക്ക് അവിടെ തീർന്നു എട്ട് മാർക്ക് അവസാനിച്ചു മക്കളെ എട്ട് മാർക്ക് അവസാനിച്ചു ഇനിയും കിടക്കുകയാണ് മക്കളെ മുപ്പത്തിനാല് മാർക്ക് ബാക്കി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കാരണം നാപ്പത്തഞ്ചിലല്ലേ മൊത്തം അറുപത് മാർക്കിനാണ് ബയോളജി എങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അറുപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതിൽ മുപ്പത് മാർക്ക് ബോട്ടണി മുപ്പത് മാർക്ക് ജുവോളജി എഴുതേണ്ടത് ആ മുപ്പത് മാർക്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടിപൊളിയായ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ മോർഫോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് മോർഫോളജിയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു വേര് തന്നിട്ട് അതിന്റെ പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുമോ 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 എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും ടീച്ചറെ എ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റീജൻ ഓഫ് റീജൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ എന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി റീജൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ എന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി ബി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റീജൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി കണ്ട സി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റീജൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സോൺ റീജൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സോൺ കണ്ട തുടർച്ചയായിട്ട് വിഭജിക്കുന്ന സോൺ അല്ലേ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സോൺ അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ റൂട്ടയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ റൂട്ടയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ
അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ മണ്ണിൽ നിന്നും മണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വെള്ളങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കും അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വെള്ളങ്ങൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വെള്ളങ്ങൾ ആൻഡ് മിനറൽസ് absorption of water absorption of water and minerals and minerals and minerals okay okay angane anengil makkale angane anengil makkale adutha chodyam nokka adutha chodyam nokka adutha chodyam nokka chodyam nokka makkale ee oru chodyam varumo a varumo a varumo nokka name the type of venation a enda b enda ennu chodichal ende kuttigal എന്റെ കുട്ടികൾ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കോ എവിടെ ടീച്ചറെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടിയൊക്കെ എന്ത് ഇതൊക്കെ എന്ത് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനീഷനും പാരലൽ വിനീഷനും എന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീനേഷിന്റെ ഡെഫിനീഷൻ ചോദിച്ചാലോ വീനേഷിന്റെ ഡെഫിനീഷൻ ചോദിച്ചാലോ വീനേഷിന്റെ ഡെഫിനീഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എന്ത് എഴുതാൻ വീനേഷൻ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനും ഉത്തരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടീച്ചറെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എന്ത് എന്ത് വൈൻസ് ആൻഡ് വൈൻസ് ആൻഡ് വൈൻസ് ആൻഡ് വൈൻലെറ്റ് ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ വൈൻസ് ആൻഡ് വൈൻലെറ്റ് ഓഫ് വൈൻസ് ആൻഡ് വൈൻലെറ്റ് കണ്ടോ വൈൻസ് ആൻഡ് വൈൻലെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കടാ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉടനെ നമ്മൾ എഴുതി എ എന്ന് പറയുന്നത് സൈമോസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റസിമോസ് ആ റസിമോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കടാ അടുത്ത് നോക്കടാ റൈറ്റ് എനി ടു വ്യത്യാസങ്ങൾ എനി ടു വ്യത്യാസങ്ങൾ വെറും രണ്ടേ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ തോൽക്കുമോ ഉടനെ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കും ആൻസർ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ തുരുതുര അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് വാങ്ങുന്ന കാണുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾ ഞെട്ടും ഇതെന്താ ഇതെന്താ ഇവർ മാത്രം അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ തുരുതുര വാങ്ങുന്നത് എന്ന് കണ്ട് അവർ ഞെട്ടണം എന്തായാലും ആ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടു എന്ന് നോക്ക സൈമോസിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേസി പെറ്റൽ സക്സഷൻ കണ്ട ബേസി പെറ്റൽ സക്സഷൻ കണ്ട 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 ബേസി പെറ്റൽ പൂക്കളെല്ലാം ബേസിൽ ഇവിടെയോ ആക്രോ 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 പെറ്റൽ ഐ ആക്രോ 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 പെറ്റൽ സക്സഷൻ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൂടെ ഈ ഒരു സൈമോസിലാണെങ്കിൽ വളർച്ച അവസാനിക്കും പാവങ്ങൾ വളർച്ച അവസാനിക്കും റസിമോസിലോ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത വളർച്ച ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത വളർച്ച കണ്ട അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മക്കളെ ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ എ ബി സി ഇതൊക്കെ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം എ ചോദിച്ചാൽ വാൽവേറ്റ് എഴുതണം ബി ചോദിച്ചാൽ ട്വിസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതളകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതളകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതളകൾ നോക്കി വേണം എഴുതാനായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ നോക്ക് വെക്സ്ലറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതണം വെക്സ്ലറി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇങ്ങനെയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ മക്കളെ ആദ്യം കാണിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ആദ്യം കാണിക്കുക ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റലിനോട് ചേർന്ന് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റലിനോട് ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റലിനോട് ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് ചിറകുള്ള ചിറകുള്ള നോക്ക് ചിറകുള്ള ചിറകുമായി നോക്ക് ചിറകുമായി പിന്നെ ആര് കാത്തിരുന്നു താഴത്തെ ഒരു പെറ്റൽ കാത്തിരുന്നു അപ്പൊ നോക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പെറ്റലിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും നിന്നെ ഞാൻ അതാണ് മക്കളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ അഥവാ വെക്സില ഇതാരാ 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 ഇതാണ് മക്കളെ വിങ് ചിറക് ചിറക് ആയിരം ചിറകുമായി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കാം ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും താഴെ തോണിക്കാര കീൽപ്പെറ്റൽ തോണി പോലെ തോണിക്കാര കീൽപ്പെറ്റൽ കണ്ട കീൽപ്പെറ്റൽ അപ്പൊ ഇത് മറക്കാതെ ഓർത്തിരിക്കോ ഓർത്തിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കും സംശയമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം വന്നാലോ കുറച്ച് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാസൻറ്റേഷനിൽ ഈ പ്ലാസൻറ്റേഷനിൽ എയും ബിയും മാത്രം എഴുതാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതുമോ മക്കളെ എഴുതുമോ അതിനെന്താ ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് എഴുതിയിട്ടേ തിരിച്ചു വരുവുള്ളൂ എഴുതിയ ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് ആദ്യം തന്നെ പോയി ബിരിയാണി പാക്ക് ചെയ്യും 
എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കും സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുരുതുരാ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അഡ്രസ്സ് എഴുതി എടുത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈലം സൈലം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് തൊണ്ടയാട് ബൈപ്പാസ് കോഴിക്കോട് എ നോക്ക എ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കണ്ട എ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ പ്രസന്റേഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ പ്രസന്റേഷൻ കണ്ട 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 അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നു സി എന്ന് പറയുന്നു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ 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 സെൻട്രൽ ഫ്രീ സെൻട്രൽ നടുവിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു നടുവിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വിളിച്ചു സെൻട്രൽ ഫ്രീ സെൻട്രൽ ഫ്രീ സെൻട്രൽ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിന്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില്ലറ കാര്യമല്ല ആക്സിയൽ പ്രസന്റേഷൻ വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ എഴുതാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി എഴുതാം ഫ്രീ സെൻട്രൽ ചോദിച്ചാലോ ഫ്രീ സെൻട്രൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയാന്തസ് എഴുതാം പിങ്ക് ചെടി കണ്ട ഇത് മൂന്നും എഴുതാം ഇത് മൂന്നും എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കണം അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്ക് ഇതാണ് മക്കളെ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഫോമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഫാമിലി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഫാമിലിയെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഏത് ഫാമിലിയെ മക്കളെ പഠിക്കാനുള്ളത് സൊളാനീസിയെ ഓ ഓ സൊളാനീസിയെ സൊളാനീസിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫാമിലി എന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാലോ ഇനി രണ്ട് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടർ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ ഫോമിൽ എഴുതി വെച്ച പരിപാടി ക്ലോസ് ചെയ്തു എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത് ഫ്ലോറൽ ഫോമിലായിട്ട് ഫ്ലോറൽ ഫോമിലായിട്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഫ്ലോറൽ ഫോമിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും ആക്ടിനോമോഫേക്ക് ബൈസെക്ഷൽ കാലിക്സ് അഞ്ചെണ്ണം യുണൈറ്റഡ് ആണ് കൊറോള അഞ്ചെണ്ണം യുണൈറ്റഡ് ആണ് സ്റ്റേമൻ അഞ്ചെണ്ണം ഫ്രീ ആണ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ആണ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ആണ് ഗൈനീഷ്യം രണ്ടെണ്ണം അത് യുണൈറ്റഡ് ആണ് അത് സുപ്പീരിയർ ആണ് കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയില്ലേ ഇനി രണ്ട് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുമോ എന്ത് പരാജയപ്പെടാൻ ഒരു തക്കാളിയോ ഒരു വഴുതനങ്ങിയോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ഓക്കെ ആയില്ലേ ബ്രിഞ്ചാൽ എഴുതിക്കൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ 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 മുളക് എഴുതാം മുളക് എഴുതാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ടുബാക്കോ എഴുതാം പുകയിലെ ചെടി എഴുതാം ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം കണ്ട ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം അപ്പൊ വീണ്ടും ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ഇപ്പൊ പകുതിയോളം പതിനാല് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അവസാനിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് എനാറ്റമി കഥ എനാറ്റമിയിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ എന്നാലും എനാറ്റമിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്താ കുറവാകാനുള്ള കാരണം എന്താ നമുക്ക് ആകെ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കും മക്കളെ ഈ എൻഡാർക്ക് സൈലോം ഈ എക്സാർച്ച് സൈലോം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എൻഡാർക്ക് സൈലം എടുത്തു കണ്ട ഈ എൻഡാർക്ക് സൈലം വലതുവശത്ത് ഞാൻ എക്സാർച്ച് സൈലം എടുത്തു കണ്ട ഈ എൻഡാർക്ക് സൈലോം ഈ എക്സാർച്ച് സൈലോം എടുത്തു എന്നിട്ട് നോക്കാം മക്കളെ ഈ എൻഡാർക്ക് സൈലോം എക്സാർച്ച് സൈലോം ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചാൽ പോരെ ഈ എൻഡാർക്ക് സൈലത്തിൽ പ്രോട്ടോസൈലം നടുവിലായിട്ട് കാണാം അതേസമയം എക്സാർച്ച് സൈലത്തിൽ പ്രോട്ടോസൈലം പെരിഫറിയിലാണ് കാണാം കണ്ട പ്രോട്ടോസൈലം പുറമെ ആണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസൈലം പുറമെ ആണെങ്കിൽ എക്സാർച്ച് പ്രോട്ടോസൈലം നടുവിലാണെങ്കിൽ എൻഡാർക്ക് ഈ എൻഡാർക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ എൻഡാർക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാലോ എൻഡാർക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റെം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ എക്സാർച്ചിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാലോ അത് റൂട്ട് എന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം കണ്ട റൂട്ട് എന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം റൂട്ട് എന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ എന്താർക്കും എക്സാർച്ചും പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയല്ലോ മക്കളെ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം മക്കളെ ഇതൊരു ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തതാണ് ഇന്നും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ വെച്ച് കാണാം എ എന്താ ബി എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതും എപ്പി ഡമൽ എപ്പി ഡർമൽ ഉപരിവൃതി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും എപ
ഡി ചോദിച്ചാലോ സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോ എന്ന് വിളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പോച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ സീന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സി അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് സെൽസ് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടുമോ മക്കളെ എന്റെ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ടീച്ചറെ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടൂല കാരണം നമ്മുടെ റെഡിമെയ്ഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആൻസർ ഉണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് എന്താ ഇറ്റ് ഹാൽസ് ഇറ്റ് ഹാൽസ് ഇറ്റ് ഹാൽസ് ഇന്ത 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 എന്ത് 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 opening 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 and closing of end stomata i stomata stomata da vaadil turakkanum stomata da vaadil turakkanum vaadil arakkanum aaru nammale sahayikkum ennu chodichal oru samshayum illa makkale aaranu adu aaranu adu aaranu adu god 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 sel god 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 sels adutha atti puli chodi nokka ബിരിയാണി എത്ര ബിരിയാണിയായി അടുത്ത ബിരിയാണിക്കുള്ള സ്കോപ്പാണ് അടുത്ത ബിരിയാണിക്കുള്ള സ്കോപ്പാണ് നോക്കൂ മക്കളെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ലെ എ ബി സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടിപൊളിയായി എന്റെ കുട്ടികൾ എഴുതും റേഡിയൽ 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 അപ്പൊ ബി ചോദിച്ചാലോ കൺജോയിൻ ബി ചോദിച്ചാൽ കൺജോയിന്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മാർക്ക് ടീച്ചർ തരുമോ ഇല്ല തരൂല ടീച്ചർ പറയും തരൂല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് എന്നും കൂടെ എഴുതണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെയോ കൺജോയിന്റ് ഓപ്പൺ എന്ന് എഴുതണം അതെന്താ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ക്യാമ്പിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ ചോദിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ റേഡിയലിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും വേരെ വേരെ നിന്നുടെ ബണ്ടിൽ വേരെ വേരെ നിന്നുടെ ബണ്ടിൽ റേഡിയൽ 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 ബണ്ടിൽ റേഡിയൽ 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 ബണ്ടിൽ കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺജോയിൻ ക്ലോസ്ഡോ കൺജോയിൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഡേ ക്ലോസ് ഡേ നിന്നുടെ ബണ്ടിൽ ക്ലോസ് ഡേ ക്ലോസ് ഡേ നിന്നുടെ ബണ്ടിൽ മോണക്കോട്ട് സ്റ്റം കണ്ട കണ്ട ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലോ ഓപ്പണേ ഓപ്പണേ നിന്നുടെ ബണ്ടിൽ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റം ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റം ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റം സെറ്റ് ആയാലോ മക്കളെ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റം ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനാറ്റമിയിലെ ഒരു കിടിലൻ ചോദ്യമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരികയാണ് ഒരു കിടിലൻ ചോദ്യനായിട്ട് അടുത്ത 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 ചോദ്യം നോക്ക് ഈ പറയുന്ന അനാറ്റമിക്കൽ സ്പെസിഫൻ നോക്കി എ എന്താ ബി എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ട് എഴുതും ഇത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റം ആണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ദ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലുകൾ ഒരു ബ്രോക്കൺ റിങ്ങിന്റെ ഫാഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ചെതറി കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇതാരാ മോണക്കോട്ട് ഐ മോണക്കോട്ട് ഐ മോണോ മോണോ മോണോക്കോട്ട് ഐ മോണോ മോണോ മോണോക്കോട്ട് എന്താ മോണക്കോട്ട് സ്റ്റമ്മിന്റെ മോണക്കോട്ട് സ്റ്റമ്മിന്റെ ബണ്ടിൽസ് ചിതറി കിടക്കുമ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റമ്മിന്റെ ബണ്ടിൽസ് ചിതറുമോ മക്കളെ ചിതറുമോ ഒരിക്കലും ചിതറില്ല ഒരിക്കലും ചിതറില്ല അപ്പൊ എത്ര മാർക്ക് അവസാനിച്ചു എത്ര മാർക്ക് അവസാനിച്ചു പത്തൊമ്പത് മാർക്കായി വീണ്ടും നാല് മാർക്കിന്റെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് മാർക്കായി ഇനി പതിനൊന്ന് മാർക്ക് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ എന്നാ ചോദ്യം വരിക സെൽ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നും അതേപോലെ സെൽ സൈക്കിൾ എന്നാണ് വരിക സെൽ സൈക്കിൾ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സെൽ തിയറി ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉത്തരമുണ്ടോ ഉത്തരമുണ്ട് സാധനം കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഉത്തരം കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ഉത്തരം കയ്യിൽ ഉണ്ടോ അപ്പൊ സ്ക്ലീഡൻ ആൻഡ് ഷ്വാൻ സ്ക്ലീഡൻ ആൻഡ് ഷ്വാൻ അപ്പൊ ബി എന്താ രണ്ട് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടനെ എന്ത് എഴുതും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും സാധനം കയ്യിൽ ഉണ്ടോ യെസ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ ഓൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഓൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അതല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഇസ് ദ സെൽ ഇസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നോ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് കണ്ട ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയും എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ നോക്ക്
നേരത്തെ ഉള്ള കണ്ടോ നേരത്തെ ഉള്ള ഐ നേരത്തെ ഉള്ള നേരത്തെ ഉള്ള സെല്ലിൽ നിന്നും നേരത്തെ ഉള്ള സെല്ലിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് മീസോസോംസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മീസോസോംസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആ അതേ വരത റുഡോൾഫ് വിർഷോവ് ആണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോവ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സെൽ തിയറിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റേ അത് നോക്കട്ടെ അത് ഒബ്നിസ് സെല്ലുല ഈ സെല്ലുലയാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോവിന്റെ കേസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീസോസോംസിന്റെ നാല് ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ മക്കളെ റെസ്പിരേഷൻ എഴുതാം ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ റെസ്പിരേഷൻ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സെൽ ഡിവിഷൻ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സെക്രീഷൻ എഴുതാം കണ്ടാ കണ്ടാ നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ സെപ്പറേഷൻ എഴുതാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് മക്കളെ അതും അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ദ സർഫേസ് ഏരിയ ഇതിൽ ഏത് എഴുതിയാലും നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും കാരണം നാല് പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്കാ അടുത്ത ചോദ്യം പറയട്ടെ ഈ ചിത്രം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതും ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതും ഈ ഡയഗ്രാം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ ഡയഗ്രാം ആരുടെ ഡയഗ്രാം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ ഡയഗ്രാം കണ്ടാ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ ഡയഗ്രാം കണ്ടാ 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 പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ ഡയഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആരാ മക്കളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാ പറയാ ആരാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും സിംഗ സിംഗ പാട്ടുകാരനായ സിംഗ കണ്ട പാട്ടുകാരനായ സിംഗ ആൻഡ് 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 നിക്കോൾ 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 സൺ ഐ നിക്കോൾ 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 സൺ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും അമ്മയാണ് കാരണം മാച്ച് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ ഓർഗനൽസിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും എല്ലാ ഓർഗനൽസിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാ ഓർഗനൽസിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നോക്ക മക്കളെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അതേപോലെ തന്നെ പാക്കേജിങ് ഗാൾഗിയ പാറ്റസ് ഡൈജഷൻ ലൈസോസോംസ് ആണ് ഡൈജഷൻ ഡൈസോസോംസ് ആണ് ബേസൽ ബോഡി സെൻട്രിയോൾ ആണ് ബേസൽ ബോഡി സെൻട്രിയോൾ ആണ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ വീണ്ടും നോക്ക ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് പോലെ കാണുന്നത് ഇവൻ ആരാണ് ഇവൻ ആരാൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയം ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും മൈറ്റോകോൺട്രിയ എഴുതും ആരാ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എഴുതും മൈറ്റോകോൺട്രിയ എഴുതും അതിന്റെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാലോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എഴുതും ടീച്ചറെ എ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ഉപരിതലം ബി എന്താ ബി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റേ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈന്റെ മടക്കുകളെയാണ് ക്രിസ്റ്റ എന്ന് വിളിക്കുക ഇന്നർ മെമ്പ്രൈന്റെ മടക്കുകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ക്രിസ്റ്റേ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ഡയഗ്രാം എ ബി സി എ ബി സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്രോമോസോം അതിൽ ഏതാ മെറ്റാ സെൻട്രിക് എന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ സെൻഡ്രോമിയർ നടുവിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മെറ്റാ സെൻട്രിക് എന്ന് വിളിച്ചു നാലും ആവശ്യമാണ് നാലും ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നോക്കാം മക്കളെ ഇതാണ് സെൻട്രോമിയ ഇതാണ് സെൻട്രോമിയ കണ്ട ഈ രണ്ടാമത്തെ ഏതാ രണ്ടാമത്തെ ഏതാ രണ്ടാമത്തത് സബ്മെറ്റാ സെൻട്രിക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആരാ സബ്മെറ്റാ സെൻട്രിക് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആരാ ഒന്നാമത്തെ ആരാ ചോദിച്ചാൽ ആക്രോ സെൻട്രിക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് മറക്കാതെ ഇത് പഠിച്ചു പോണം ഈ ഉണ്ട ഏതാന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യം വരും അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് തവണ ഈ ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ട് തവണ തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് അവസാനിച്ചു അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് സെൽ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് ഉണ്ടാവാം അവസാനത്തെ സെൽ സൈക്കൽ ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായി സെൽ സൈക്കിൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ സെൽ സൈക്കൾ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് സ്റ്റേജ് അഥവാ സിന്തസ് സ്റ്റേജ് കണ്ട യെസ് സ്റ്റേജ് അഥവാ സിന്തസ മക്കളെ നോക്കാം സിന്തസ് സിന്തസ് സ്പേസ് കണ്ട സിന്തസ് സ്പേസ് മറക്കോ മറക്കോ ഇല്ല ടീച്ചറെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈറ്റോസസിന്റെ നാല് സ്റ്റേജ് ഏതൊക്കെയാ മൈറ്റോസസിന്
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് എഴുതണമെന്ന് ശരിയല്ലേ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എഴുതണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നെങ്കിലോ ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നെങ്കിലോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് വ്യൂ എ ബി സി എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ എ എന്താ ജി വൺ ഫേസ് എ എന്താ ജി വൺ ഫേസ് ബി എന്താ എസ് ഫേസ് സി എന്താ ജി ടു ജി ടു ജി ടു ഫേസ് ആ ജി ടു ജി ടു ജി ടു ഫേസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചാലോ ഇത് ചോദിച്ചാലോ ഇത് ഏത് ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി മെറ്റ 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 ഫേസ് ഐ ഐ ഐ മെറ്റ 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 ഫേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇവന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇവന്റുകൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇവന്റുകൾ ഒന്നാമത്തെ ഇവന്റ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇവന്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രോമസോമുകൾ ക്രോമസോമുകൾ അറേഞ്ച് 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 അത് ഇക്വേറ്റ് അറേഞ്ച് അത് ഇക്വേറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ അറേഞ്ച് അത് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ മടി കാണിക്കുമോ മടി കാണിക്കുമോ ഇല്ല ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കില്ല ഉഷാറായിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ ഫോർമേഷൻ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ എഴുതി കൂടെ എഴുതി കൂടെ അതും എഴുതാം ഇഷ് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ്സ് ഏതാ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടാ കണ്ടാ അടുത്ത നോക്ക മക്കളെ ഇതാരാ 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 ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല അന 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 ഫേസ് നാല് ഫേസ് ആ നാല് ഫേസ് ഏതാ പ്രോഫേസ് മെറ്റ ഫേസ് അന ഫേസ് സ്റ്റീലോ ഫേസ് അതിൽ അന ഫേസ് അല്ലേ മക്കളെ ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ ഇവന്റ്സ് രണ്ട് ഇവന്റുകൾ ചോദിച്ചാൽ നിസ്സഹായരായി നിങ്ങൾ നിൽക്കുമോ എവിടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്ന ആൻസർ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പോരെ ആദ്യത്തെ ഇവന്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രോമസോം പൊട്ടി മക്കളെ ക്രോമസോം സ്പ്ലെറ്റ്സ് ക്രോമസോം സ്പ്ലെറ്റ്സ് കണ്ടാ കണ്ട ഇത്ര മതി ഇത്ര മതി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്ക് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് 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 മൂ 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 ടുവേർഡ്സ് മൂ ടുവേർഡ്സ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് രണ്ട് എൻഡിലേക്കും ഓടി മക്കളെ രണ്ട് എൻഡിലേക്കും ഓടി ഒളിച്ചു രണ്ട് എൻഡിലേക്കും ഓടി ഒളിച്ചു മക്കളെ രണ്ട് എൻഡിലേക്കും ഓടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ബോട്ടണി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് ക്രോസിങ് ഓവർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജീൻസ് അങ്ങനെയും പറയാം ഏത് സ്റ്റേജിലാ ഇത് നടക്കുന്നത് ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട പാക്കറ്റീൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിയാലും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഏത് എൻസൈമാണ് ഏത് എൻസൈമാണ് ഇത് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പറയും റീകോംബിനേസ് എന്ത് നമ്മൾ പറയും റീകോംബിനേസ് അവസാനത്തെ കലാശക്കൊട്ടുമായി അവസാനത്തെ കലാശക്കൊട്ടുമായി സുവോളജിയുടെ ഒരു അടിപൊളി വൈബ്രന്റ് ആയ ഒരു ടീച്ചർ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് പത്ത് ഒന്നരയ്ക്കാണ് പരീക്ഷ ഒന്ന് നാൽപ്പതിന് എഴുതാൻ തുടങ്ങും രണ്ട് പത്തിന് എഴുതിയാൽ മതി ആ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അവസാനം ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അവസാനം ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇതൊരു മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആണെങ്കിലോ രണ്ട് പത്തിന് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് പത്തിന് ബാക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ഇത് എപ്പോഴും റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഏതാ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് സൈഗോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് പാക്കറ്റീൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഡിപ്ലോട്ടീൻ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഡയ അഡയ 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 ഡയ കൈനസസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്ക് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീൻ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീൻ പാക്കറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ടാറ്റ പറയാണ് നമ്മൾ ടാറ്റ പറയാണ് ഡയ കൈനസസ് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ 
ക്രോമസോം കാണാൻ പറ്റുന്നത് സൈഗോട്ടീനിൽ സിനാപ്സിസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്ക ക്രോമസോം പെയർ ചെയ്യുന്നത് പാക്കറ്റീൻ സ്റ്റേജിൽ ഓർത്തിരിക്ക ക്രോസിംഗ് ഓവർ രണ്ട് പത്തിന് എഴുതിക്കോണേ രണ്ട് പത്തിന് എഴുതിക്കോണം ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ കയാസ്മാറ്റ എക്സിന്റെ ആകൃതിയിൽ ക്രോമസോം നിൽക്കുന്നതാണ് കയാസ്മാറ്റ ഡയാകൈനസിൽ ക്രോമസോം പിരിയാണ് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് പിരിയാണ് ടെർമിനലൈസേഷൻ ടെർമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളും പിരിയാൻ പോവാണ് മക്കളെ നമ്മളും പിരിയാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജ് അടിപൊളിയായി നോക്കിക്കോണം ഇന്ന് രണ്ട് പത്തിന് എഴുതിക്കോണം ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് പത്ത് വരെ ബാക്കി എല്ലാം എഴുതും ബാക്കി എല്ലാം എഴുതിക്കോള രണ്ട് പത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചോദ്യം എഴുതി അടിപൊളിയായി ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്ത് സാധനം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നോളാം അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല കേട്ടോ മറക്കണ്ട ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഷുവർ ആണ് മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് വിശ്വാസം നോക്കിയ മക്കളെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആശിഷ് സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് വെൽക്കം ആശിഷ് സാർ പ്ലീസ് ഓക്കെ ആശിഷ് സാർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് ഞാൻ പോവാത്തത് എന്താണ് ഞാൻ പോവാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആശിഷ് സാർ അപ്പൊ ആശിഷ് സാറിനെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് വെൽക്കം സർ ഹാവ് എ നൈസ് മോർണിംഗ് താങ്ക് യു സർ ഹലോ എവ്രി വൺ ഹലോ എവ്രി വൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോർണിംഗിൽ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിഫ്രഷ്മെന്റ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ എ ജെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാട്ടണിയിലെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് സുവാളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു രോഗം ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് പ്രതിരോധിക്കാനല്ലേ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബൂസ്റ്റർ എടുക്കുന്നതിനാ ഓൾറെഡി ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തു അതിന്റെ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇതുവരെ കണ്ടത് അതിന്റെ എല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയാ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബൂസ്റ്റർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇമേജസ് തരും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇമേജസ് തരും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇമേജസ് നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്താണ് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് എ എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ വസ്തു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും കേട്ടോ സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം നമ്മൾ പറയണത് നോക്കിയേ മൂന്ന് ലെയറുകളില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ലെയറുകളില്ലേ അതുകൊണ്ട് പറയണം ഇത് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജെം ലേസ് ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജെം ലേസ് ആണ് യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇത് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജെം ലേസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഇത് നോക്കി ഇതിനകത്ത് എത്ര സ്ഥലത്തെ വട്ടം ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് വട്ടം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് വട്ടം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലേസ് ആണ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലേസ് ആണ് ഡണ്ട് ഡിബ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പം ട്രൈബ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ജെംലേസ് ഇനി അത് മറന്നു എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ ലെയർ ത്രീ ലെയർ ജെംലേസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ ലെയർ ജെംലേസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ടു ലെയർ ടു ലെയർ ടു ലെയർ ജെംലേസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ടു ലെയർ ജെംലേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ വസ്തു എന്താണ് ഈ സെല്ലുകൾ അല്ലാത്ത സെല്ലിനുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അപ്പം നടുക്ക് വട്ടമില്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് കളർ മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് ഈ ഒരു ഭാഗം മീസോ ഗ്ലിയ ആണ് മീസോ ഡേം എന്ന് എഴുതുന്നില്ല മീസോ ഡേം ഉള്ളത് ആർക്കാണ് അത് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾക്കാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ അത് സെൽ ലെയർ ആണ് ഇതെന്താണ് മീസോ ഗ്ലിയ മീസോ ഗ്ലിയ നിങ്ങൾ ബാട്ടണിയുടെ ലൈവ് കണ്ടു ഈ സുവാളജിയുടെ ലൈവും കൂടി
നടുക്ക് കുറെ 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 ഇങ്ങനെ വട്ടങ്ങളാണുള്ളത് കുറെ 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 വട്ടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് സീലോമാണ് സിയൂഡോ 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 സീലോമാണ് എന്ത് സീലോമാണ് സിയൂഡോ സീലോമാണ് സിയൂഡോ സിലോം ആർക്കുണ്ട് അതെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആർക്കുണ്ട് വട്ടങ്ങളല്ലേ കുറെ റൗണ്ടുകൾ അല്ലേ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാം റൗണ്ട് വേംസ് എന്ത് ചെയ്താ റൗണ്ട് വേംസ് റൗണ്ട് വേംസിന്റെ ഫൈലം ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഷ് ഹെൽമെന്റേസ് ആഷ് ഹെൽമെന്റേസ് ആഷ് ഹെൽമെന്റേസ് സോ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് സിയൂഡോ സിലോം കാണുന്നത് ആരിൽ റൗണ്ട് വേംസിൽ അവന്റെ ഫൈലം എന്താണ് ആഷ് ഹെൽമെന്റേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദേ കൺസ്ട്രക്ട് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാ എന്തിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാ സ്പാഞ്ചസില് പാരിഫറയിൽ കാണുന്ന വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ 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 ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതണം ഓസ്ട്രിയ സ്പോഞ്ചോസിൽ ഓസ്കുലം ദേ ആദ്യത്തെ ഓ എന്താണ് ഓസ്ട്രിയാണ് പിന്നെയുള്ള എസ് എന്താണ് സ്പോഞ്ചോസിയിലാണ് പിന്നെയുള്ള ഓ എന്താണ് ഓസ്കുലമാണ് ദേ ഇതാണ് ഓർഡർ ഇതാണ് ഓർഡർ ഓ എസ് ഓ ഓ എസ് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം ഓസ്ട്രിയ സ്പോഞ്ചോസിൽ ആൻഡ് ഓസ്കുലം ആരുടെ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം സ്പോഞ്ചസിന്റെ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് 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 ഈ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ചോദിക്കാം ഫങ്ഷൻ ചോദിക്കാം ഫങ്ഷൻ ചോദിക്കാൻ ഫങ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് അവനെ 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 എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെക്കിന് സഹായിക്കത്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുഡിൻ്റെക്കിന് സഹായിക്കും റെസ്പിറേഷന് സഹായിച്ചൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും റെസ്പിറേഷന് സഹായിക്കാം സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കുക സെറ്റല്ലേ 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 യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സൈക്കസ് സൈക്കോൺ സ്പോഞ്ചില ആൻഡ് യു സ്പോഞ്ചിയ ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് ഇത് മൂന്നും സ്പോഞ്ചസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് ആണ് അതിന്റെ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ത് നെയിം ആണ് സയന്റിഫിക് 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 നെയിംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കോമൺ 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 നെയിംസ് ആണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാച്ച് ഇത് ഫോളോയിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ മാച്ച് ഫോളോയിങ് ചെയ്യാം സൈക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടന്നെ പറയണം സൈഫ സൈക്കൺ സൈഫ സൈക്കൺ സൈഫ എന്ന് പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ സ്പോഞ്ച് ഇല്ല സ്പോഞ്ച് ഇല്ല സ്പോഞ്ച് ഇല്ല എവിടെ സ്പോഞ്ച് ഇല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ സ്പോഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് സ്പോഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്പോഞ്ചിന്റെ പേരാണ് ലെവൻ എവിടെ കാണും ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുളിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബാത്തിംഗ് സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരെയാണ് യു സ്പോഞ്ചിയ യു സ്പോഞ്ചിയ എന്താണ് യു സ്പോഞ്ചിയ യെസ് ബാത്തിംഗ് സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ച് ഇല്ല എന്താണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണും സൈക്കൺ എന്താണ് സ്കൈഫയാണ് സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം വരാം ഈ ആനിമൽ ഈ ആനിമൽസ് എന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലവരുടെ ഫൈലം 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 അനലിടയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അനലിട രണ്ട് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് ആനിമൽസ് ഈ ആനിമൽസ് ആരൊക്കെയാണ് അവർ ഫൈലം അനലിടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് 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 അനലിടയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അനലിടയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ആദ്യം കാണുന്ന ആദ്യം കാണുന്ന ഇങ്ങനെ 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 ചെറിയ 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 പ്രൊജക്ഷൻസ് പോലെ തോന്നുന്ന ഈ ചങ്ങാതി ആരാണ് നിരേസസ് ആണ് നിരേസസ് ആണ് നിരേസസ് ആണ് അനലിടക്കാരനായിട്ടുള്ള നിരേസസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ാണ് ലതാരാണ് ലതാരാണ് കുറെ 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 വരകൾ കാണുന്ന ലതാരാണ് ലത് ഹിരുഡിനേറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീച്ച് എന്ന് എഴുതുക ഹിരുഡിനേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ചോര കുടിക്കുന്ന ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്യുന്ന ലീച്ച് നിങ്ങൾ ഹിരുഡിനേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എഴുതുക മറന്നുപോയാൽ ലീച്ച് എന്ന് എഴുതുക പറ്റുമാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സക്കിങ് ലീച്ച് എന്ന് എഴുതുക രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തിനുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അനിലൊഴിക്കുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇനിയുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ അനിലിടയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ അനിലിടയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ഇവരുടെ ബോഡി ഈസ് നെറ്റാമെറിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് സോ ഇത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ബോഡി ഈസ് സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി ഈസ് സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി ഈസ് സെഗ്മെന്റഡ് എങ്ങനെയുള്ള സെഗ്മെന്റഡ് മെറ്റാമിയേഴ്സ് വെച്ചുള്ള സെഗ്മെന്റഡ് സോ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആണ് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതേ വെക്ടർ വെക്ടർ അനോഫിലസ് അനോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊസ്കിറ്റ അല്ലേ അനോഫിലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊസ്കിറ്റോ അല്ലേ യെസ് അനോഫിലോസ് മൊസ്കിറ്റോ എന്താണ് വെക്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ വെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് അനോഫിലോസ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ ആരാണ് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ ആരാണ് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ ഇസ് ലിമുലസ് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ ആരാണ് ലിമുലസ് ആണ് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ ആരാണ് ലിമുലസ് 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 എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ഞണ്ടുകളുടെ രാജാവാണെന്ന് ആലോചിക്കും ഞണ്ടുകളുടെ രാജാവാണ് കിങ് ക്രാബ് ആണ് കിങ് ക്രാബ് ആണ് സോ ലിവിംഗ് ഫോസിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ദാറ്റ് ഈസ് കിങ്ങുകളുടെ ചേ ഞണ്ടുകളുടെ ഞണ്ടുകളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ലിമുലസ് കിങ് ക്രാബ് എന്നോ ലിമുലസ് എന്നോ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രൊബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈ പ്രൊബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്താണ് അതൊരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അല്ലേ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അല്ലേ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് ആരിലെ ആരിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് ഹെമിക്കോഡൈറ്റ്സിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർത്രോപോഡയിൽ എന്ത് ഹെമിക്കോഡൈറ്റിൽ പ്രൊബേഷ്യസ് എങ്കിൽ ആർത്തോപോഡയിൽ എന്ത് സോ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർത്തോപോഡയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആർത്രോപോഡയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്താണത് എന്താണത് മാൽഫീജിയൻ 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 ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് എന്താണത് മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് സോ രണ്ട് 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 കാര്യങ്ങൾ സെറ്റല്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റല്ലേ യെസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റിയെൽമെന്റിസിലെ 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 എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇതേ നോക്കി ഹെമിക്കോഡൈറ്റിലെയും കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിലേ കണ്ടു നമ്മളാണെങ്കിൽ ആർത്രോപോഡയിലേയും കണ്ടു ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റി 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 ഹെൽമെന്റിസിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഗൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് വേസ്റ്റ് 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 റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഗൻ ആരാണ് 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 നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് തീട്ടെ തീട്ടെ തീട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഫയർ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനി ഉത്തരം എഴുതാൻ പോകുള്ളൂ എന്തേ ഫയർ വന്നേ ഫയർ വന്നേ ഫയർ വന്നേ ഫയർ വന്നേ ഫയർ വന്നേ യെസ് 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 നമ്മുടെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്റിസിലെ ഫ്ലാറ്റ് വേംസിലെ ഫ്ലാറ്റ് വേംസിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആരാണ് നിങ്ങളിട്ട തീയാണ് നിങ്ങളിട്ട ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ് നിങ്ങളിട്ട ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ തീ എന്നലെ അർത്ഥം തീ എന്നലെ അർത്ഥം സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് യെസ് 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 നിങ്ങൾ തീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതും ഫ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്റിസിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് വോമിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇതാണ് എനിക്കെന്തുണ്ട് എനിക്കെന്തുണ്ട് എനിക്ക് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ ആരാണ് എനിക്കെന്തുണ്ട് എനിക്ക് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ ഫൈലും എന്താണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ ഫൈലും എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് 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 എനിക്ക് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ശ്രദ്ധിക്കണം വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം കനാൽ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ആർക്കാണ് സ്പാഞ്ചസിനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കനാൽ ആണോ അല്ല വാസ്കുലാർ ആണ് എന്താണ് വാസ്കുലാർ ആണ് ഞാൻ ആരാണ് ഞാനാണ് ഞാനാണ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ്സ് 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 സ്റ്റാർ ഫിഷ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ്സ് ഡെർമേറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം എന്റെ ഫൈലം ഏതാണ് എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ സോ എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് കൂടി ആക്കിയാലും മെമ്പേഴ്സ് ആയില്ലേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാം എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം സ്റ്റാർ ഫിഷ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് സ്റ്റാർ
എന്തിനാണ് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുല സിസ്റ്റം എനിക്ക് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുല സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ലോക്കോ മോഷൻ ആണ് കേട്ടോ മൂവ്മെന്റ് ലോക്കോ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുല സിസ്റ്റം എനിക്ക് ഫുഡിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുല സിസ്റ്റം ഫുഡിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുല സിസ്റ്റം റെസ്പിറേഷൻ നടത്താനാണ് സോ ഇതിന്റെ അകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക മൂവ്മെന്റ് ക്യാപ്ചർ ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ transport of food അല്ലെങ്കിൽ respiration set alle set alle yes angane anengil angane anengil adipoli oru chodyam adipoli oru chodyam electric organ of torpedo torpedo ude electric organ torpedo il endund electric organ ennu parayunnu or adaptation ille angane anengil poison sting aarude 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 adaptation aanu aarude adaptation aanu angane anengil സൈക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് ഓസ്റ്റി തിക്കസിന് ആണെങ്കിൽ പ്ലാക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് 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 രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അതെ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയും പോയിസൺ സ്ട്രിങ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ട്രൈഗർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ ആര് ടോർപെഡോ ടോർപെഡോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിങ് 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 പോയിസൺ സ്ട്രിങ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ട്രൈഗൻ ആണ് ട്രൈഗൻ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈക്ലോഡ് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഓസ്റ്റി തിക്കസിനാണ് പ്ലക്കോഡ് സ്റ്റെയിൽ സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് കോൺട്രി തിക്കസിനാണ് കോൺട്രി തിക്കസ് എന്നുള്ള വാക്ക് മറന്നു പോയാൽ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി കാട്ടിലേസ് ഫിഷസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി കാട്ടിലേസ് 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 ഫിഷസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സോ പി ഫോർ പി ഫോർ സി പി ഫോർ സി ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് കോൺട്രി തിക്കസിനാണ് സി ഫോർ ഒ സി ഫോർ എ ഒ സൈക്ലോഡ് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഓസ്റ്റി തിക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണി 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 ഫിഷസിനാണ് സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ആനിമൽസ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ആനിമലും ഈ ആനിമലും ആരൊക്കെയാണ് ഈ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ കുതിരയല്ലേ കടൽ കുതിരയല്ലേ ഏകദേശം കുതിരയുടെ ഷേപ്പ് അല്ലെ അവന്റെ തലയ്ക്ക് കടൽ കുതിരയാണ് അവന്റെ ശരിക്കുള്ള പേരാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി കടൽ കുതിര സി ഹോ സി ഹോ സി ഹോസ് എന്ന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഇതാരാണ് ഇതൊരു മീനാണ് ആ മീനിന്റെ പേരാണ് കഡ്ല കഡ്ല എന്ന് പറയുന്ന മീനും സി ഹോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മീനും രണ്ടും ചിത്രങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബേഡ്സിന് എന്തിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് പറക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് പറക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി പറക്കാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ബേഡ്സിന് എങ്ങനെ വന്നു എങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേഡ്സിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അവയുടെ ഫോർ ലിം എന്തായി മാറി വിങ്സ് ആയി മാറി ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ടു കാലുകൾ എന്തായി മാറി രണ്ടു കാലുകൾ ചിറകുകളായി മാറി അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അവയുടെ സ്കെലറ്റൻ എൻഡോ സ്കെലറ്റൻ ഉള്ളിലെ സ്കെലറ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ബോണിയാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണിയാണ് ബോണിന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതെന്താണ് ബോണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹോളോയാണ് അകം പൊള്ളയാണ് അകം 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 പൊള്ളയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ബോൺ എന്ന് വിളിച്ചു ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ എന്ന് വിളിച്ചു ന്യൂമ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് എയർ അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ എയർ ബോൺ എന്നല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഏതാം ഇവയുടെ ലങ്സിനോട് ചേർന്ന് എന്തുണ്ട് എയർ സാക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് എയർ സാക്ക് റെസ്പിറേഷനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിൽ പക്ഷികളിൽ പക്ഷികളിൽ എയ്ഡ്സ് ആരാണ് ബേഡ്സ് അല്ലെ ബേഡ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കേട്ടോ എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സിലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രോപ്പും ഉണ്ട് ഗിസാറും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആക്കി ക്രോപ്പും ഉണ്ട് ഗിസാറും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെമിയ കോഡേറ്റ്സിൽ കോഡേറ്റ്സിൽ നോട്ടക്കോഡ് ആരിലാണ് ഉള്ളത് നോട്ടക്കോഡ് ആരിലാണ് ഉള്ളത് കോഡേറ്റ്സിലാണ് ഉള്ളത് കോഡേറ്റ്സിലെ നോട്ടോക്കോഡിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു കോഡ് എന്തോ ഒരു കമ്പ് ആർക്കുണ്ട് കെമി കോഡേറ്റ്സിനുണ്ട് ഏതാണ് 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 ആ കന്ത് കമ്പ് ദ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അർബോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീ ക്ലൈമ്പിംഗ് എന്താണ് അർത്ഥം ട്രീ ക്ലൈമ്പിംഗ് എന്താണ് അർത്ഥം ഈ ട്രീ ക്ലൈമ്പിംഗിൽ കാണുന്ന ഒരു 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 തരം മാമൽസ് ആണ് ഫ്ലൈങ് ഫോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ടിറോപ്സ് ഫ്ലൈങ് ഫോക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് മാമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അക്വാട്ടിക് അക്വാട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് വാട്ടർ 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 വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് മാമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന മാമൽ ഡോൾഫിൻ ബ്ലൂ വെയിൽ ഡോൾഫിൻ ബ്ലൂ വെയിൽ ബ്ലൂ വെയിൽ എവിടെ കാണുന്നത് കടലിലല്ലേ ഡോൾഫിൻ എവിടെ കാണുന്നത് വെള്ളത്തിലല്ലേ സോ ഞാൻ എഴുതി വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് മാമലീസ് അക്വാട്ടിക് മാമലീസ് ഡോൾഫിൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ വെയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ചോദ്യമാണ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ ബ്ലഡ് 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 ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ അല്ലേ ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ അല്ലേ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നേ ഈ ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഓപ്പണും വരാം ക്ലോസ്ഡും വരാം ഓപ്പണും വരാം ക്ലോസ്ഡ് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് 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 ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബ്ലഡ് വെസൽ ആബ്സെൻ ബ്ലഡ് വെസൽ ആബ്സെൻ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആബ്സെന്റ് ആണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് ഇസ് പം ഫ്രം ഹാർട്ട് ഇൻ ടു ബോഡി ക്യാവിറ്റി ബ്ലഡ് ഇസ് പം ഡയറക്ടലി ഇൻ ടു ഓപ്പൺ ബോഡി ക്യാവിറ്റി കീ വാക്ക് എന്താണ് ഓപ്പൺ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഓപ്പൺ ബോഡി ക്യാവിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൽസും ടിഷ്യൂസും എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡിൽ ബാത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് സോ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇല്ല ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ബ്ലഡിനെ ഇറക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടിഷ്യുവും സെല്ലുകളും നേരിട്ട് ബ്ലഡിൽ ബാത്ത് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്തുണ്ട് 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 ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ഏതിലൂടെ ഒഴുകും ഈ ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകും എളുപ്പമല്ലേ ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകും ഏതൊക്കെ രണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽ ആർട്ടറി വെയിൻ ആർട്ടറി വെയിൻ ഇനി ഇതിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താ കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോറി ക്ലോസ് സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യന്മാര് മനുഷ്യന്മാര് എളുപ്പല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേ അടിപൊളി ചോദ്യമാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്താ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്താ ഐഡന്റിഫൈ ദ പിക്ചർ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഏത് ഫൈലത്തിൽ കാണുന്നു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇമേജ് നൽകിയിട്ട് വരെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഏത് 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 ഫൈലത്തിൽ കാണുന്നു ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയും സ്ട്രക്ചർ ഈസ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ആംഗ്രേജ് 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 എന്താണ് അള്ളിപ്പിടിക്കുക അള്ളിപ്പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസിന് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് ഫുഡ് 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 പ്രേ ആയിട്ടുള്ള ഇരയായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ അള്ളിപ്പിടിക്കാൻ ശത്രുവിനെതിരെ ഡിഫൻസ് കാണിക്കാൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ആംഗ്രേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ ആംഗ്രേജ് ചെയ്യാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് സോ ഈ ഒരു ഇമേജ് എന്തായാലും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ഇറ്റ് മീൻസ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആര് കാണുന്നു നിഡേറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫൈലത്തിൽ കാണുന്നു നിഡേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിന്റെ മറ്റൊരു 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 പേരെന്താണ് സിലിണ്ടറേറ്റ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് ആരിൽ കാണുന്നു നിഡേറിയല് കാണുന്നു എന്തിന് കാണുന്നു ആൻഗ്രിയാൻ ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 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 ചോദിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഇമേജുകളില്ലേ ഇതിനകത്ത് എയിലെ സിമിട്രി ഏതാണ് ബിയിലെ സിമിട്രി ഏതാണ് എയിലെ ഓർഗാനിസം എവിടെ കാണും ബിയിലെ ഓർഗാനിസം എവിടെ കാണും ഞാൻ പറയും എയിലെ സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൽ സിമിട്രി ആണ് കേട്ടോ സോ റേഡിയൽ സിമിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് എനിക്ക് ചന്നം പിന്നം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ
Bilateral, bilateral, bilateral in the village. Settle, settle, settle. Angre and angle, angle and angle. A the file at the crab gone and the crab gone and the arthropod. Every day on a yabedana, yabedana, crab gone and the crab gone and the arthropod. Angre and angle added the sodium. Is it at a AM B marana? AM B marana? AM B marana? AM B marana? AM B in the middle of the Yasamana. A the B A the A and the Varina the Medusa and then we came A the Emboli Emboli Rikina Emboli Rikina Emboli Rikina Avana Medusa and a Lingrava in the shape Pilimudiana Umbrella shape Emboli Rikina Umbrella shape Pilirikina A Arana Medusa and Medusa and a Pratega and Dana are the free simminiana free simminiana per under pointed like Umbrella shape free simminium Angaran Gil they either than B and then B and then B polypon B and then polypon polypon the shape and the the Tranoke cylinder or a letter and okay cylinder or a lay other than the Yamarino cylindrical shape on a non moving on a non moving in a little in the mature pair on a sessile a brand point in a shape and then a Medusa angle umbrella shape of any movement angle on a free simming on a polypon in cylindrical shape of any movement angle on a non moving on non moving on. Yes, I'm going to add the police with him. Ninga, 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 NCRT, biology, textile, E diagram, E diagram, E diagram, E diagram, E the file at India, E the file at India, show the cap, E the file at India, the show the cap. Other boy and English show the cap, English show the cap, A and B and C and D and the Pudu show the cap, A and B, you mana, barking would show the gang at all, C and D in show the cap. Anger and angle, E file at the moon, Prathana peta, Adistan over my. Characters, 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 said the guy. Yan Brain, if I am an honor, Codeta, Codeta, E. Major and Daya, no more canda, Charica Redico, Indana, Codeta, 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 Codetic in the under, Codetic in nerve codum, noto codum under, nerve codum, noto codum under, Angre Arangil, they, Nino, and the Orthamadi, Nino, 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 Aringar and Dana, Nia and Nia and Dana, nerve code or Nia and Dana. Nerve code nana. Angle and get endow the Tara Karna Eden Dana. That is not to codana. Angle and get Eden the in a correct mean in the mean in the mean in the chaila where I got on the end on a gill slits on a Angle and get Eden the D and the D and the D is tail D is tail D is tail. In him. In the Kiana, in the Kiana, moon the characters, moon the characters, in the Kiana, Yanan characters is on the Pistola moon or Tandi. Yan Barney went under Dorsali, Dorsali, nerve cord under. I'm going to presence of dorsal nerve cord. I'm going to presence of noto cord, serially, serially, noto cord under presence of gill cells. I'm going to end under tail under, in any other tail. Are you angry the post anal tail? I'm going to angle non chordates in day. Differentiate the answer the cam. Non chordates in day. Non chordates in day. Non chordates in the features and the kiana. Yan is the presence, presence, presence of ventral. With Yasamidana, ventral, ventral, ventral nerve cord. Angering in your and now the endana absence of notoco, notoco illahe, arc illahe, non chordates in illahe. Press absence of noto code. Absence of noto, noto, noto code. Angle and angle. End in the absence. Gil sills in the absence. Gil sills in the absence. Angle and angle. End in the absence. A post, post, anal, anal, tail in the absence. Pum. Itrain cardinal. Immune factors. It is absent, absent, absent. They are known code at side. Present, present, present in the chordate eye, nerve cord in the garthil matram, chordate sil dorsal on a non chordate sil ventral on a. And yes, 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 final calicari jacum, final calicari jacum in the number Kandaria, but she in the teparishil, R jacum, number jacum, so chodikiana, E major arana, E major arana, eleven the class arana, class in the render pretega the endana, E major arana, when the class arana, you in the class in the render pretega the arana. Kandarana, E. Mason Dana, Kadal Kudriana, Sea House on a Lingle Hippo Campus on a Avenda class head on a class class ostheticus, a lingle bony fishers, class ostheticus, a lingle bony fishers. Angle and angle Avenda, and the characters are the canna 
എൻഡോസ്കെലറ്റൻ നിങ്ങൾ സ്കെലറ്റൺ എന്ന് ആലോചിച്ചാലും മതി സ്കെലറ്റൺ എന്താണ് ബോണി ബോണി ബോണിയാണ് അവന്റെ മൗത്ത് എങ്ങനെയാണ് ദേ അറ്റത്തല്ല തീരുന്നത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെർമിനൽ മൗത്ത് ആണ് അവൻ എന്ത് സ്കെയിൽസ് കാണുമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സൈക്ലോഡ് സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് അവനിൽ എന്തുണ്ട് എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് ഈ നാല് പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടേ രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ ആനിമൽ ഏതാണ് ആനിമലിന്റെ ക്ലാസ് ഏതാണ് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതുക രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതുക ഞാൻ പറയും ഈ ആനിമൽ ഈസ് പെട്രോമൈസിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലാൻഡ്രേ പെട്രോ പെട്രോ പെട്രോമൈസിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പെട്രോമൈസിൻ പെട്രോൾ അല്ല കേട്ടോ പെട്രോമൈസിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലാംബ്രേ ഇവന്റെ ക്ലാസ് ഏതാ എന്താണ് ക്ലാസ് സൈക്ലോസ് ടൊമേറ്റ ക്ലാസ് സൈക്ലോ സൈക്ലോ സൈക്ലോസ് ടൊമേറ്റ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ എഴുതും ഇവൻ പാരസൈറ്റിക് ഓൺ ഫിഷസ് മീനുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് അവൻ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവൻ എത്ര ഗിൽസിൽസ് ഉണ്ട് ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഗിൽസിൽസ് ഉണ്ട് ഈ സൈക്ലോസ് ടൊമേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് സൈക്ലോസ് ടൊമേറ്റ സൈക്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കിൾ എന്നല്ലേ സോ ഇവന്റെ മൗത്ത് എങ്ങനെയാണ് സക്ക് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലർ 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 മൗത്ത് ആണ് ഇവൻ എന്തില്ല ജോ ഇല്ല ജോ ഇല്ല താടികളില്ല ഇവന്റെ ഫിൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫിൻസ് എങ്ങനെയാണ് പേടാണ് ഇവന്റെ സർക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ആ ചോദിച്ചേ ഞാൻ ആറ് പോയിന്റ് എഴുതി ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാം ദേ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട് ഈ ഈ രണ്ട് ഇമേജുകൾ നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഇത് ഏതാനിമൽ ഇവന്റെ ഫൈലം എന്താ ഇവന്റെ ഫൈലം എന്താ ഇവന്റെ പാരസെറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പാരസെറ്റിക് പാരസെറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് 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 എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറയാണ് ഇവൻ 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 ഏത് ആനിമൽ ആണ് ഈ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടേപ്പ് വോം ആണ് ഇവൻ ഏത് ആനിമൽ ആണ് ടേപ്പ് വോം ആണ് ഏത് ആനിമൽ എ എ എന്ന് പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ആനിമൽ ആരാണ് ടേപ്പോം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന ബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലെവൻ ആരാണ് ബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവൻ ആരാണ് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ആണ് ബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലെവൻ ആരാണ് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ടേപ്പോം ടേപ്പ് ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ ടേപ്പോം ഇവൻ ആരാണ് ലിവറി കാണുന്ന ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ലിവറി കാണുന്ന ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഫൈലം ഏതാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് വോം പ്ലാറ്റി 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 ഹെൽമെന്തസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് ഇവനിൽ എന്തുണ്ട് ഹുക്ക് ഉണ്ട് ഹുക്ക് ഉണ്ട് പാരസൈറ്റ് അല്ലേ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന പാരസൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അള്ളി പിടിക്കാൻ എന്തുണ്ട് ഹുക്ക് ഉണ്ട് ഫുഡ് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്തുണ്ട് സക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹോസ്റ്റിന്റെ ഏത് ആനിമലിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ആനിമലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫുഡിനെ അബ്സർവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് സെൽസ് ആണ് ഫ്ലെയിം 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 സെൽസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒറ്റ വാക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് ഒറ്റ വാക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫൈൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ അതായത് റാസ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന റാസ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മൊലുസ്കിൽ കാണുന്ന ഫൈൽ ലൈക്ക് ഓർഗന്റെ ഒറ്റ പേരെന്താ ഒറ്റ പേരെന്താ ഒറ്റ പേര് ഈസ് റെഡുല ഒറ്റ പേരെന്താ റെഡുല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൂമിനസൻസ് ലൂമിനസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം എമിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്ത് വിളിച്ചു ബയോലുമിനസ് ബയോലുമിനസ് ചോദിക്കാം ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് എന്ത് വിളിച്ചു ബയോലുമിനസ് ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ലൈഫ് എന്നാണ് ലൂമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് എമിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട നിഡേറിയ നിഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറൈറ്റയിൽ ഉള്ള ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷന്റെ ഒറ്റ വാക്ക് എന്താ മെറ്റാജനേസിസ് 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട ക്ലാസ് ഏവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബേഡ്സ് ബേഡ്സിലെ
പെണ്ണിനെ തിരിച്ചറിയാം ഫീമെയിൽസിന് ആണിനേക്കാളും എന്ത് കൂടുതലാണ് നീളം കൂടുതലാണ് ഫീമെയിൽസിന് ആണിനേക്കാളും എന്ത് കൂടുതലാണ് നീളം കൂടുതലാണ് ലോങ്ങർ ആണ് സോ ഇതെന്താണ് ഇത് മെയിലാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് ഫീമെയിൽ ആണ് സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ചോദ്യമാണ് ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് നൽകിയിട്ട് ഈ എക്സ്ക്രീറ്റർ ആകൻ ശരിയായ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറയും ശരിയായ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഏതാണ് പ്രോണും ഉണ്ട് പ്രോണിൽ എന്തുണ്ട് ആന്റിനൽ ഗ്ലാൻസ് ആന്റിനൽ ഗ്ലാൻസ് ആന്റിനൽ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ദേ എർത്ത് വേമിനെ ഞാൻ നോക്കി എർത്ത് വേമിൽ എന്തുണ്ട് നെഫ്രീഡി ഉണ്ട് എർത്ത് വേമിൽ എന്തുണ്ട് നെഫ്രീഡി ഉണ്ട് നെഫ്രീഡി ഉണ്ട് എർത്ത് വേമിൽ നെഫ്രീഡി ഉണ്ട് സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ എന്തായാലും 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 ടു നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നരയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാമിന് എന്തായാലും വരാൻ 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 സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഈ ഗ്രാഫ് എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്തിന് എന്ത് എന്ത് കറിവ് തരും എന്ത് കറിവ് തരും എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് കറിവിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് കറിവിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയും ഇത് ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറിവാണ് ഡിസോസിയേഷൻ ഗ്രാഫ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസ്അസോസിയേഷൻ കറു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തായാലും എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ ഏത് ഷേപ്പ് ഏത് കറുവാ കിട്ടുന്നേ എസിന്റെ എസിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള കറവല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ കറുവിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടു എന്നൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു ലൈവ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ പൊട്ടൂല ഈ ഒരു ലൈവ് കേട്ടിരിക്കുക പൊട്ടൂല അതെ വിശ്വാസം വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം സോ ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കുക മക്കളെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക ഈ സ്ലൈഡുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഒന്നര വരെ സമയമുണ്ട് ബയോളജിയുടെ ബോട്ടണിയുടെയും സുവോളജിയുടെയും സ്ലൈഡുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മറിച്ചു നോക്കുക പരീക്ഷ ചെയ്ത് വസറ്റാണ് സോ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കറവ് എന്താണ് എസ് കറവാണ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കറവ് എന്താണ് എസ് കറവാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് പി ഒ ടു ദേ ഓക്സിജൻ കറവ് ദേ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ കറവ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എഴുതി പി ഒ ടു എന്ന് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ടു എന്ന് എഴുതി അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതി എച്ച് പ്ലസ് അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതി ടെമ്പറേച്ചർ 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 എന്ന് എഴുതി സോ ഏതൊക്കെയാണ് 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 ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ കറവ് ഈ കറവിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക പി ഒ ടു പി സി ഒ ടു പി ഒ ടു പി സി ഒ ടു ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് അത്ര ഇതാ വരെ ദേ നമ്മൾ ഒട്ടനെ എടുക്കാൻ കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെറും 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 പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദേ മല്ലു 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 ആൻഡ് കല്ലൂസ് നിങ്ങൾ പൊട്ടുമെന്ന് പറയല്ലേ പൊട്ടുമെന്ന് പറയല്ലേ ഈ ലൈവ് കേട്ടിരിക്ക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക ഒന്നര വരെ സമയമുണ്ട് എന്തും പാസിബിൾ ആണ് ഒന്നര വരെ സമയമുണ്ട് ഒരിക്കലും പൊട്ടൂല പൊട്ടു എന്ന പേടിയുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ പൊട്ടാതെ പൊട്ടാതെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്തല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ അല്ല ഈ എക്സാം സെറ്റ് ആക്കും സോ ഇതിലെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർക്കുക ബാക്കി രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലേ ചോദിക്കാം എയും ബിയും സിയും എന്താ എയും ബിയും സിയും എന്താ എയും ബിയും സിയും എന്താ എയും ബിയും സിയും എന്താ എയും ബിയും ഞാൻ പറയും എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആണ് സോ ഇത് ആൽവിയോളിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ആൽവോളിയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആരുടെ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആൽവിയോളിയുടെ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്നോട് ചോദിക്കാം ഓ ഒരു ചെറിയ ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ദേ ഒരു ചെറിയ ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ദേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സി അല്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നേ സി എന്താണ് സി എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ആൽവിയോളയുടെ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആൽവിയോളയുടെ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്താണ് ബി എന്താണ് ബി എന്താണ് ബി ഈസ് ബ
പേരാണ് എൻഡോത്തീലിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ലങ്സ് തൊറാസിക് ചേംബറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലങ്സ് തൊറാസിക് ചേംബറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൊറാസിക് ചേംബറിന്റെ പുറകിൽ എന്തുണ്ട് ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് വെൻഡറിൽ എന്തുണ്ട് സ്റ്റേണമുണ്ട് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് റിപ്സ് ഉണ്ട് സോ ബാക്ക് ബോൺ ബാക്ക് ബോൺ ബാക്ക് ബോൺ സ്റ്റേണം റിപ്സ് താഴെ എന്തുണ്ട് ഡയഫ്രോ ഉണ്ട് ഇത്ര എഴുതുക ഇത്ര എഴുതുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക തൊരാസെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ചോദ്യം എന്താണ് ചൈഡൽ വോളിയം എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എന്താണ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ചൈഡൽ വോളിയം ചൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻ നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ നോർമൽ റെസ്പിറേഷനിൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുന്ന ഇൻസ്പിറേഷനോ എക്സ്പിറേഷനോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന കാണുന്ന അളവിനെയാണ് ചൈഡൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ടി വി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആയിരിക്കും അത് എത്ര എം എൽ ആയിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആയിരിക്കും ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സും ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞു തരും ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട എന്നോട് ഒരു ചാർട്ടിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സും ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നിന്നും ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ നിന്നും വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് 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 ഐ ആർ വി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഐ ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ എയർ ഫോസ്റ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും ടി വിയുടെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടൈംസ് ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് എം എൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇ ആർ വി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ഞാൻ പറയണം അഡീഷണൽ ഓഫ് വോളി എയർ ബൈ എ ഫോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രേഷൻ ഫോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രേഷൻ ഫോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് ടു സ്പീഷ്യസ് ഒന്ന് പറയാമോ അമ്മല്ല ഞാൻ സ്പീഷ്യസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പോത്തുള്ളൂ ക്ലാസിന്റെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ സ്പീഷ്യസ് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് സോ ഞാൻ സ്പീഷ്യസ് എന്താണെന്നേ പറഞ്ഞു തരത്തുള്ളൂ കുറച്ച് അമേതി കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും തൗസൻഡ് എം എൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിരിക്കും റെസിഡിയൽ വോളിയം എപ്പോഴും 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 ഫോസിൽ ചെയ്യാൻ വെളിയിൽ കളയാൻ ശ്രമിച്ചാലും എപ്പോഴും ഓൾവേസ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന എയർ ആണ് അത് ഏകദേശം തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും 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 ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ തരും എന്നിട്ട് ആ റിയാക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന എൻസാമിന്റെ പേര് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പറയണം ഇറ്റ് ഈസ് കാർബോണിക് കൺഹൈഡ്രേസ് കാർബോണിക് 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 കൺഹൈഡ്രേസ് എന്ന് പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ആസ്മയും എംഫിസീമിയും മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ബ്രീത്തിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പറയും ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ടാവും ബീസിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്തിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ബ്രോങ്കിയുടെയും ബ്രോങ്കിയോൾസിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ബ്രോങ്കിയുടെയും ബ്രോങ്കിയോൾസിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിസീമിയ എന്താണ് പുകവലി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖം കോസ്ഡ് ബൈ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണെങ്കിൽ ബോൾസ് ഓഫ് ആൽവിയോളയുടെ ബോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിന്റെ ലങ്സിന്റെ ബോൾസ് എന്താവും ഡാമേജ് ആവും ലങ്സിന്റെ ബോൾസ് എന്താവും ഡാമേജ് ആവും ഇത് കുറെ നാളും നിൽക്കുന്ന ഡിസോർഡർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ അടിപൊളി ചോദ്യം എന്തായാലും ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് എ എന്ത് ബി എന്ത് സി എന്ത് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് എ എന്ത് ബി എന്ത് സി എന്ത് നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഗ്യാസ് എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഗ്യാസിലെ ജീ പോലെ ആരുണ്ട് ഗ്ലൈസീൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസിലെ ജീ പോലെ ഗ്ലൈസിൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസിലെ എ പോലെ ആരുണ്ട് അലാനിൻ ഉണ്ട് എസ് പോലെ ആരുണ്ട് സെറൈൻ ഉണ്ട് സോ ഗ്ലൈസിൻ അലാനിൻ ആൻഡ് സെറൈൻ ഞാൻ പറയും ദേ ഗ്യാസിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അനുസര
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ എ എന്താണ് ബി എന്താണ് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എ ഈസ് എ ഈസ് എ ഈസ് സെക്കൻഡറി 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 സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആരുടെ 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 സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രോട്ടീന്റെ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതും ആൽഫാ ഹെലിക്സ് ആൽഫാ ഹെലിക്സ് എന്ന് എഴുതും അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ബി എന്താണ് എന്താണ് ബി ഞാൻ പറയും പ്രോട്ടീന്റെ ടെർഷറി 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 സ്ട്രക്ചർ പ്രോട്ടീന്റെ സ്റ്റെർഷറി സ്ട്രക്ചർ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തും ഞാൻ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ കുറെ ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സ്പൈറൽ ആയിട്ട് സ്പ്രിങ് പോലെ വെച്ചാൽ എന്ത് സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താ ആൽഫ ഹിലിക്സ് ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു പേരെന്താ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എഴുതും പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ എഴുതും കോട്ടിനറി സ്ട്രക്ചർ കോട്ടിനറി കോട്ടിനറി സ്ട്രക്ചർ കോട്ടിനറി സ്ട്രക്ചർ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ പ്രൈമറി പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിനറി 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 സ്ട്രക്ചർ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം 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 ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തരും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇ പ്ലസ് എസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇ പ്ലസ് എസ് എന്തായി മാറും എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും എന്തായി മാറും ഇ എസ് ആയിട്ട് മാറും ഇ എസ് എന്തായി മാറണം ഇ എസ് ഇ പി ആയിട്ട് മാറണം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇ എസ് എന്തായിട്ട് മാറണം ഇ പി ഇ പി എൻസൈമും പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറണം എന്നിട്ട് അവൻ എന്തായി വേർപിരിയും ഇയും പി യും ആയിട്ട് വേർപിരിയും ഇയും പി യും ഇയും പി യുമായിട്ട് വേർപിരിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് 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 ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയും ടെമ്പറേച്ചറും ടെമ്പറേച്ചറും ടെമ്പറേ ുംടുതൽ <laughs> Activation energy without enzyme. Activation energy without enzyme. B എന്താണ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് മാത്രം ഉള്ളത് എന്താണ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് മാത്രം ഉള്ളത് എന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വിത്ത് എൻസൈം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വിത്ത് എൻസൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ ബിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എൻസൈം റെഡ്യൂസസ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നീളമുള്ള കമ്പ് ചെറിയ കമ്പല്ലായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എൻസൈം റെഡ്യൂസസ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തേ നോക്കിയേ പ്ലാസ്മ വിത്തൌട്ട് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണ് ഈ ടേംസിനെ എല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേ ഇതേ നോക്കിയേ പ്ലാസ്മ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡിന്റെ പ്ലാസ്മ എന്ത് വിളിക്കും സെറം എന്ന് വിളിക്കും സി എഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് സെറമാണ് സി എഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെറമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോക്സിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ന്യൂട്രോഫിലും ഈസോനോഫിൽസും എന്താണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് എന്താണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക മോണോസൈറ്റും ലിംഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രാം നൽകിയിട്ട് ചോദിക്കും ഈ ഡയഗ്രാം എന്താണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും പി എന്താ പി എന്താ പി എന്താ പി എന്താ ക്യു എൻ ക്യു ആർ എസ് എന്താ ടി എന്താ ഇതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇ സി ജി ഇ സി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ആണ് ഈ ചിത്രം ഇങ്ങനെ ഒപ്പിടുന്നവരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം എന്താണ് ഇ സി ജി ആണ് ഇ സി ജി എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടെ ഈ പിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ആട്രിയ പി ഫോർ ആട്രിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിതാ കോൺട്രാക്ഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിയ ഹാർട്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചേംബർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിയ ചെറുതാവും ക്യു ആർ എസ് ഇത് ഒന്നിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ക്യു ആർ എസ് ഒന്നിച്ചെടുക്കണം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി 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 പോളറൈസേഷൻ ഡി പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് താഴെയുള്ള വെൻട്രിക്കൾ താഴെയുള്ള വെൻട്രിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൺട്രാക്ഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആരാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആരാണ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ആണ
ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടി ആരാണ് ടി ആരാണ് ടി ആരാണ് ടി ഈസ് റീ പോളറൈസേഷൻ ടി ഫോർ ആർ ടി ഫോർ ആർ ടി ഫോർ ആൾ ടി ഫോർ ആൾ സോ 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 ഹായ് അതിൻ ബെണ്ണി ഹായ് 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 ആണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഹായ് എന്നിട്ടുണ്ടോ ലീ റീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് റീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് എന്ത് വെൻട്രിക്കൽ റീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കൽ റീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കോയ ആഗ്രേഷൻ ബ്ലഡ് കോയാലേഷൻ രക്തം കട്ട പിടിക്കുക രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കുറെ എൻസൈംസ് വേണം അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം നോക്കി ഫിബ്രോജനെ ഫിബ്രോജനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ആരാണ് ത്രോംബോകൈനീസിന്റെ പണി എന്താണ് ഏത് 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 അയോൺ ആണ് ഏത് അയോൺ ആണ് ബ്ലഡിനെ ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയും ആ എൻസൈം ഏതാണ് ത്രോംബിനാണ് ത്രോംബിനാണ് ഫിബ്രോജനിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രോംബോകൈനീസ് എന്ത് ചെയ്യും ത്രോമിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ത്രോമ്പിൻ എന്തിൽ നിന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും പ്രോ 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 ത്രോമിൽ നിന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയും ഏത് അയോൺ ആണ് ഏത് അയോൺ ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം ദാറ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ 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 പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്നാണ് സഹായിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നും ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് സഹ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ലെവന്റെ പാ പ്ലാസ്മയിൽ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആളുടെ പ്ലാസ്മയിൽ എന്തില്ല ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയും ഇല്ല നോ ആൻറ്റിബോഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാം അപ്പൊ എ ബിക്ക് എ ബിക്ക് എയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാം ബിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാം ഓയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാം എ ബിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാം എന്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഹ്യൂമൻ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബി പി ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഹാർട്ട് അടിച്ചു പോകും സോ സെറ്റല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 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 ചോദ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ 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 ഒരു ബോക്സ് നോക്കിയിട്ട് ഫിലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണം ഇത് എന്ത് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു 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 ബി സി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ വൈറ്റ് 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 ബ്ലഡ് ബസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വെള്ള രക്താണുക്കൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ നോക്കി ഇവിടെ ഗ്രാനുലോസൈസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാനുലോസൈസ് രണ്ട് പേർ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ബേസ് ഓഫില്ലും ബേസ് ഓഫില്ലും ന്യൂട്രോഫില്ലും ബേസ് ഓഫില്ലും ന്യൂട്രോഫില്ലും ബേസ് ഓഫില്ലിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ബേസ് ഓഫില്ലിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെ ലിംഫോസൈറ്റും മോണോസൈറ്റും ലിംഫോസൈറ്റിന് എന്തിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫാഗോസൈറ്റോസിനും ആരെ പോലെ ന്യൂട്രോഫിലിനെ പോലെ ഫാഗോസൈറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്കുണ്ട് ആർക്കുണ്ട് മോണോ മോണോ മോണോസൈറ്റ്സിനുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്താണ് 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 സ്പീഷ്യസ് എന്ന് എന്താണ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് 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 ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ എവിടെ ടാക്സോണമി 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 ഇതാണ് കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതും ഓർഗാനിസംസ് 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 ക്യാൻ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ഇൻ്റർബ്രീഡ് പരസ്പരം പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെ സ്പീഷ്യസിൽ സ്പീഷ്യസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതും ലോവസ്റ്റ് 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 ടാക്സോൺ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നോട് ചോദിച്ചാണ് സ്പീഷ്യസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൽകി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ സ്പീ കിണ്ടർ മുതൽ സ്പീഷ്യസ് വരെയുള്ള ആ ഓർഡർ ആ ഓർഡർ എങ്ങനെ പഠിക്കും എങ്ങനെ പഠിക്കും എങ്ങനെ പഠിക്കും എങ്ങനെ പഠിക്കും ഞാൻ ആ ഓർഡർ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് കോഗ്ലി ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് കോഗ്ലി 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 എന്ത് ചെയ്യും കോഗ്ലി
അപ്പൊ പി പോലെ പ്ലേസ് എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സി പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ക്ലാസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓടിന്റെ ഓ പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ഓട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിന്റെ 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 എഫ് പോലെ ഫാമിലി എഴുതി ഫ്ലാറ്റിന്റെ എഫ് പോലെ ഫാമിലി എഴുതുക ജി പോലെ ജീനസ് എഴുതുക ഇവിടത്തെ ഈ ചെറിയ എസ് പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുക സ്പീഷ്യസ് സോ ഈ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരുന്നു 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 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 ദേ ഓർഡർ എങ്ങനെ വരും സ്പീഷ്യസ് വരും സ്പീഷ്യസ് വരും സ്പീഷ്യസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരണം ജീനസ് വരണം സ്പീഷ്യസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരണം ജീനസ് വരണം സ്പീഷ്യസ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീനസ് വരണം ജീനസ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീനസ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീനസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ വരേണ്ടത് ആരാ വരേണ്ടത് ആരാ വരേണ്ടത് ഈ ഓർഡർ തെറ്റാണല്ലോ ആരാ വരേണ്ടത് സ്പീഷ്യസ് ആ ഈ ഓർഡർ ആണ് സ്പീഷ്യസ് വരണം സ്പീഷ്യസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വേണം ജീനസ് വരണം ഫാമിലി വേണം ഓർഡർ വേണം ക്ലാസ് വേണം ഫൈലം വേണം കിൻഡം വേണം ആരെ പറ്റി ആലോചിക്കണം കോഗ്ലി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് ഓൺ ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 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 പരീക്ഷയ്ക്ക് അവസാനത്തെ 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 ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ് ആണ് അവസാനത്തെ 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 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്പീഷ്യസ് അല്ല മോനെ അത് ടാക്സോൺ ആണ് കേട്ടോ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് 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 ടാക്സോൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ടാക്സോൺ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ദേ ഫൈനൽ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ അത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് എന്താണ് ഐ സി ഇസഡൻ എന്താണ് ഐ സി ഇസഡൻ ഐ സി ഇസഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ 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 കോഡ് ഫോർ സുവാളജിക്കൽ നോമിംഗ്ലേച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവാളജിക്കൽ നോമിംഗ്ലേച്ചർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ചോദിക്കാം എന്താണ് 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 ഐ സി ബി എൻ ഞാൻ പറയും ഇന്റർ 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 നാഷണൽ 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 കോഡ് 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 ഫോർ ഫോർ ബോട്ടാനിക്കൽ ബോട്ടാനിക്കൽ ബൊട്ടാനിക്കൽ നൊമൈൻ ക്ലച്ചർ ബൊട്ടാനിക്കൽ നൊമൈൻ ക്ലച്ചർ ലവർ ആരുടെ പേരിടും ആനിമൽസിന്റെ പേരിടും ആനിമൽസിന്റെ പേരിടും ഇവർ ആരുടെ പേരിടും പ്ലാന്റ്സിന്റെ പേരിടും ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ച മക്കളെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റാണ് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സെറ്റാണ് പത്ത് മണിയായി നമ്മൾ നടത്തിയ ഒന്നര വരെ സമയമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ബോട്ടൻ്റെ സുവാളജിന്റെ സ്ലൈഡുകൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക ഒന്നരയ്ക്ക് പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുക പാസ് ആവേണ്ടവർക്ക് പാസ് ആവുക എ പ്ലസ് വേണ്ടവർക്ക് എ പ്ലസ് മേടിക്കുക നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഫുൾ മാർക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പോ ശരി ബൈ അഡിയോസ് സി യു